welcome to our nd class 7 okay. in the last class we have discussed about uh, uh, gamma techniques okay in this radiography we have seen x ray and gamma gamma ray uh, and we have seen in the series and uh, uh, equipment uh, how they are working okay so atlai work out na ela build out na ela manaki uh, high intensified uh, uh, x-ray and other stundi. Okay, so in non destructive non destructive evaluation, lo, uh, high intensified image ravali and internal cracks will be all and a sort of techniques in a man of all of the year. You got a man last class, which was now so then continuation erosion. Okay, so. Uh, the next topic is exposure chart and okay so exposure charts are used uh, in determining the exposure parameters of the object which are known as compositions and it also gives the relationship of thickness of material energy of the beam and radiation quality of the graphical map in the exposure chart exposure is nothing but how much it, it has to work okay to man mamulga explore and under chadavan de and matto under ni concentration and de wower look and complete ga have an explosion and explosion and having a wower look okay and it determines the parameter of the object for example uh, mir parameter of the object thickness yenni the lekunda ye sort of technique ni mir adapt cheyal anukuntunnaru anedi mir ela balance chesthe for example depending on depending upon the parameters only you need it has to go for the instrument, right? And then, uh, for example, uh, uh, okay, uh, if, if there is a, a crane, is there a crane on the lifting purpose? Okay, 100 ton or 200 ton lifting crane is coaches. 100 grams weight in left than any the anta itiga on. And I am giving the this example means for you. So, you can observe your accident and first of all, you have to know the parameters of the object and object and the thickness and the okay, then the energy of the beam and the wall and the energy of the graphical manner of the real. So, then came on exposure chart and the work. Okay. So, which is known, uh, which are uh, known for compositions, and is also used the relationship of thickness of material. Okay, material thickness shift to the energy of the beam. Okay, and the energy to structure and the radiation quantity in graphical manner. And it is not the anti radiation of the graphical manner. Next, selection and processing of radio or radiographic films. Selection and processing and uh, the select chale and the uh, process chale and uh, radiographic films. Selection of radiographic films depends upon the effect nature and uh, size, material density, um, and the thickness of the object undergoing radiography. The selection of radiographic film and the other part of the nature size, nature, defective nature and effect nature and size. Okay. First of all, defect nature and again, object nature and goes no problem. Cram object nature and size and first point. Tarawat material density. Material and the density the only. Next thickness. Okay, and uh, and uh, thickness of the object undergoing radiography. E more point line then next. First to nature and size. Tarawat material density. Tarawat thickness of the object. E more parameters me the a sort of radiographic film okay a sort of radiographic film select and the mode parameters the other part usually slow uh, and fine grain film is used for light alloy in order to obtain premium resolution it is a slow and fine grain okay a sort of film light alloys and light alloys uh, uh, material objects okay Mano optimum solution route and optimum resolution. Optimum resolution route and slow and fine grain film. And next and for thick suction light uh, suction uh, light alloys and ferrous alloy film of fine medium grains. 
ఆర్ యూజ్ టు అప్లై నార్మల్ రేడియోగ్రఫిక్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ థిక్ థిన్ లైట్ హెవీ ఈ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ మనం చూస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రే షీట్స్ మీరు టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రే షీట్స్ చూడండి మనకి సిటీ స్కాన్ కి వచ్చే ఎక్స్రే ఒక థిక్నెస్ లో ఉంటుంది ఫ్రాక్చర్ కి వచ్చే థిక్ ఎక్స్రే ఫిలిం ఒక థిక్నెస్ లో ఉంటుంది ఓకే సిమిలర్లీ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని బట్టి థిక్నెస్ ఆఫ్ షీట్స్ మారుతాయి అండ్ మీరు అంతగా గమనించండి రా ఈసారి గమనించండి ఓకే అంటే ఈ ఫైన్ గ్రెయిన్ అనేది దాని ఒక్క దానికి సంబంధించింది అంటే థిక్నెస్ సంబంధించింది కూడా ఉంటుంది ఎందుకని అంటే లైట్ వెయిట్ కి వచ్చేసేసరికి లైట్ వెయిట్ కి వచ్చేసేసరికి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్రే పెనిట్రేషన్ అంటే చాలా హెవీగా ఉంటుంది చాలా హెవీగా ఉంటుంది అక్కడ ఏంటంటే హై ఆప్టిమైజేషన్ ని మనకు అనుకోవడానికి లైట్ వెయిట్ స్లో స్లో ఫిలిం ని మనం వాడతాం ఓకే సిమిలర్లీ కొంచెం థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి థిక్ సెక్షన్ లైట్ ఎలా అండ్ ఫ్రెస్ అలా ఫిలిం ఆ ఫైన్ మీడియం ఓకే ఆర్ యూజ్ టు అప్డే నార్మల్ రేడియోగ్రఫిక్ సెన్సిటివ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫిక్ ఫిలిం ఇస్ ఫామ్ పర్ఫామ్ అండర్ రేడియేషన్ ఎమర్జెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫాల్ ఆన్ ద ఫిలిం ప్రాసెస్ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫిక్ ఫిలిం ఇస్ పర్ఫామ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎమర్జ్ అవుట్ ఆఫ్ ద అబ్జెక్ట్ అండ్ ఫాల్ అంత అంతే కదా ఇప్పుడు ఇది సోర్స్ అనుకున్నాం ఇది ఇది ఫిలిం అనుకున్నాం దీని మధ్యలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడతాం సో ఎప్పుడైతే సోర్స్ నుంచి ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ వస్తాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత మనకి ఫిలిం ని హిట్ చేస్తుంది అంతేనా ఇప్పుడు సోర్స్ నుంచి మనకి లైట్ వస్తుంది సోర్స్ నుంచి మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం రీడ్ చేయాలనుకున్నా దాని నుంచి పాస్ అవుతుంది ఫస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత ఏదైతే పాస్ అయిన రిజల్ట్ ఉందో దాన్ని ఫిలిం మీద క్యాప్చర్ చేస్తారు సో అదే ఇక్కడ చెప్పాడు ప్రాసెస్ ఆఫ్ రేడియోగ్రఫిక్ ఫిలిం ఇస్ పర్ఫామ్ అండ్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ అవుట్ ఆఫ్ అబ్జెక్ట్ అండ్ ఫాల్ ఆన్ ద ఫిలిం దిస్ ఫిలిం అలౌస్ ద ఇమేజ్ టు ఫామ్ ఆన్ ఇట్ దిస్ ఫిలిం అలౌస్ ఏదైతే మనకి ఫిలిం ఉందో ఇట్ అలౌస్ టు ఫామ్ ఇమేజ్ టు ఫామ్ ఆన్ ఇట్ ఓకే దెన్ ఫిలిం ఇస్ డెవలప్ యూజింగ్ వేరియస్ ప్రాసెసింగ్ కెమికల్స్ డ్యూరింగ్ విచ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లేట్ అండ్ ఇమేజ్ టు విజిబుల్ ఇమేజ్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఇమేజ్ టు కాల్ రేడియోగ్రఫిక్ ఇమేజ్ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు ప్రాసెస్ అంటే ఇది వరకు మనకి రీల్ కెమెరాలు ఉన్నప్పుడు రీల్ కెమెరా ఉన్నప్పుడు మనం ఫోటో తీసిన తర్వాత ఏమనేవాళ్ళంటే ఆ ఫోటో లోడ్ చేసినప్పుడు అన్లోడ్ చేసినప్పుడు కానీ డార్క్ రూమ్ లోనే చేయమనేవాళ్ళు ఓకే ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే ఒక లైట్ దాని పెట్టి ఉందో అది అమ్మటిని క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది దానికి ఆ గుణం ఉంటుంది ఓకే ఆ ఫిల్మ్ సో తర్వాత ఏం చేసేవాళ్ళంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అనేవాళ్ళు నెగిటివ్ ఇచ్చాను డెవలప్ చేయటానికి అనేవాడు ఆ బోర్డ్ అప్పుడు యూజ్ చేసేవాడు ఓకే మీరు అది వేరు ఉన్నారా లేదో ఇదివరకు అయితే జనరేషన్ లో ఎప్పుడైతే డిజిటల్ కెమెరాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇక ఫిల్మ్ కెమెరాస్ అన్ని కూడా ఆ డస్ట్బిన్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయండి అప్పట్లో ఏంటంటే ఆ ఫిల్మ్ ని ఒక ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కెమికల్స్ లో దాన్ని ఆ ఇది చేసి ప్రాసెస్ చేసి డెవలప్ చేసిన తర్వాత then you can see the image okay then you can see the image uh, in the negative form on the film as well as it is developed on the uh, photo sheet to visibility for us photo sheet lo kanipichadi as well as film lo chusina sare manaki mana edaithe capture chesamo adi kanipichadi aa variation kanipichadi okay so that is the thing uh, and this is called radiographic image so deenne antaru ante resulting image edaithe vastundo danni radiographic image antaru edi ee process lo ee anni chesina tarvata chemicals as a result of processing exposed area of film becomes dark and the remaining area turns transparent edaithe exposed area ante object exposed area edaithe undo adi dark avutund anta the remaining turns into transparent remaining turns into transparent ఏదైతే మనకు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో అది డార్క్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారో లేదో మనకి మనకి ఏదన్నా ఒక ఈ కాయిన్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా మనం మింగేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే తీసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వరకు మనకు ఇట్లా బ్రైట్ గా కనబడతా ఉంటది ఓకే మిగిలినంతా కూడా అదొకటి డార్క్ గా కనబడతా ఉంటది మిగిలినంతా కూడా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైట్ 
లైట్ పేల్ లైట్ కలర్ లో కనపడతాం సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటిది వస్తుంది అంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మనం మనం ఎక్స్పోజ్ చేసామో అది డార్క్ గా ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఏరియా అంతా ట్రాన్స్పరెంట్ అయి ఉంటుంది అది ఇక్కడ వచ్చే ఫిలిం మనకి ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే ఎంత హై పవర్ ఇంటెన్సిటీతో మనం రేడియేషన్ యూజ్ చేస్తాం అంత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆఫ్ ఫిలిం అనేది మనకు వస్తుంది ఓకే నువ్వు తక్కువ ఇంటెన్సిటీ చేస్తే తక్కువ డార్క్నెస్ వస్తుంది ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ రేడియేషన్ చేస్తే హై ఇంటెన్సిటీ అంటే హై డార్క్నెస్ అనేది వస్తుంది ఫిలిం లో సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది ఇంటెన్సిటీ ద రిజల్ట్ అండ్ విల్ బీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఇండికేటర్ దాని ఐక్యూ ఐ అంటే అంటే ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఇండికేటర్ ఓకే సో ఈ ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఇండికేటర్ ఆర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ as holes strips or uh, wires of different dimensions these are placed on the object to record the radiographic image and its uh, radiographic sensitivity is involved id enante indicators are artificial defects anamata okay which are made as holes okay holes strips or wires of different dimensions enante ee yok artificial defects already atle defects untai ante ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజ్ చేస్తున్న రేడియోగ్రఫిక్ ఎంత ఇమేజ్ క్వాలిటీని మనకి ఇస్తున్నాయో తెలుసుకుంటాకి ఒక క్యాలిబ్రేషన్ లాంటి అంటే క్యాలిబ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ నోన్ వెయిట్స్తో మనం దాన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళారు అక్కడ వాడు ఎలక్ట్రానిక్ కాట వాడుతున్నారు ఓకే సో ఎలక్ట్రానిక్ కాట వాడుతున్నప్పుడు వాడు ఆ కాట కరెక్ట్ గా ఉందా లేదనేది ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర అంటే లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఉన్న ఒక హాఫ్ కేజీ వన్ కేజీ స్టోన్ ఏదైతే క్యాలిబ్రేటెడ్ అంటే క్యాలిబ్రేటెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వన్ వన్ కేజీ అని మీకు నమ్మకం ఉన్న స్టోన్ ని లేకపోతే ఆల్రెడీ వే చేసిన స్టోన్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారు అనుకోండి అది ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ కేజీ చూపిస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బే పర్ఫెక్ట్ మెజరింగ్ యూనిట్ ఓకే సో అంటే అండి మీరు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు క్యాలిబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఎట్లా క్యాలిబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ నోన్ వెయిట్ తో దాన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ నోన్ వెయిట్ తో దాన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ గారు ఏంటంటే ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఇండికేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ నోన్ హోల్స్ స్ట్రిప్స్ వైర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ని అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ డిఫెక్ట్స్ గా ఇండిక అక్కడ పెడతాం అనమాట దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు రికార్డ్ ద రేడియోగ్రాఫిక్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఇట్స్ రేడియోగ్రఫీ సెన్సిటివిటీ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఒక ఆల్రెడీ ఒక టూ ఎంఎం హోల్ ఉందని ఒక డిఫెక్టివ్ లో డిఫెక్టివ్ టూల్ ని మీరు అక్కడ పెట్టారు ఓకే సో ఇమేజ్ కూడా మనకు టూ ఎంఎం వచ్చింది అనుకో దిస్ ఈస్ హైలీ సెన్సిటివిటీ ఓకే లేదు ఒక టూ ఎంఎం ఉన్నది అక్కడ ఫోర్ ఎంఎం ఫైవ్ ఎంఎం చూపించింది అనుకోండి దాని సెన్సిటివిటీ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతా ఉంటాం ఓకే గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతాం సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్యాలిబ్రేషన్ ఇమేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ అండ్ షార్ప్నెస్ ఇమేజ్ అండ్ షార్ప్నెస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ల్యాప్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ అట్ ది జంక్షన్ అండ్ కాజెస్ కన్ఫ్యూజన్ వైల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్ షార్ప్నెస్ మెయిన్లీ అక్కర్ డ్యూ టు జియోమెట్రికల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫిల్మ్ క్వాలిటీ ఇట్ కెన్ బి మినిమైజ్ బై అప్లై ఆప్టమైజింగ్ జియోమెట్రికల్ వేరియబుల్స్ అండ్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైన్ గ్రీన్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ షార్ప్నెస్ ఇమేజ్ అన్ షార్ప్నెస్ అంటే షార్ప్ చేస్తే బాగా మనకి డెప్త్ ఉంటుంది అన్ షార్ప్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ల్యాప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ అట్ దట్ జంక్షన్ అండ్ కాజ్ కన్ఫ్యూజన్ వైల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రెండు ఇంటర్ప్రిటేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే రెండు ఇలా ఇంటర్ప్రిటేట్ అయి ఉన్నాయి దీన్ని మీరు ఇమేజ్ ప్రాసెస్ చేశారు ఇమేజ్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేట్ అయినప్పుడు షార్ప్నెస్ చేశారనుకోండి ఏ లైన్ ఏంది అనేది మనకు తెలియదు ఓకే అంటే మీరు దాన్ని దగ్గరగా చూస్తున్నంతకాలం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది ఎప్పుడైతే దాని అన్ షార్ప్ అంటే దాన్ని దానిలో డెప్త్ తగ్గిస్తారో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఈ కాంపోనెంట్ దీని ఎక్కడ ఏమంటే డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ అట్ ది జంక్షన్ జంక్షన్ అంటే ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుంది అండ్ కాజ్ కన్ఫ్యూజన్ వై ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఒక దాని నుంచి ఒకటి చచ్చిపోవటం ఓకే సో అన్ షార్ప్నెస్ మెయిన్లీ అక్కర్ జోటు ఇక్కడ ఏ
ఓకే జియోమెట్రికల్ వేరియబుల్స్ అండి ఇది జియోమెట్రికల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫిల్మ్ క్వాలిటీ మాల్ అని కూడా అలా జరుగుతుంది ఇట్ కెన్ బి మినిమైజ్ బై అప్టైనింగ్ జియోమెట్రికల్ వాల్యుబుల్ అండ్ మేకింగ్ యూస్ ఫైన్ ఆఫ్ సో దీన్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంటే జియోమెట్రికల్ వేరియబుల్స్ ఆ వేరియబుల్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకోండి అంటే ఏ ఎక్కడైతే దానికి పర్ఫెక్ట్ గా మనకి వ్యూయింగ్ యాంగిల్ తెలుస్తుందో అట్లా పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ ఫైన్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ ఫిలిం ఓకే ఫైన్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ ఫిలిం యూస్ చేయడం వల్ల అని కూడా అది మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ గామ అయిపోయిన తర్వాత న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ అంటే మన దగ్గర ఉన్నది ఫస్ట్ ఎక్స్రే తర్వాత గామ తర్వాత న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ ఓకే సో హౌ దిస్ న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ వర్క్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం ఫర్ లో అటామిక్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్యాబిలిటీ టు అటెన్యూ టు ద ఎక్స్రే ఎక్స్ అండ్ గామా రే ఈజ్ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు హై అటామిక్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో ఎక్స్ గామా రే వరకు మనం చూసాం ఇప్పుడు ఏంటంటే న్యూ న్యూట్రాన్ గామా రే అనమాట సో ఫర్ లో అటామిక్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అటామిక్ నెంబర్లు ఉంటాయి కదండి మనకి సో అంటే ఇప్పుడు మనం అంటే మీ మీరు అరౌండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుంది చదువుకొని ఫోర్ ఇయర్స్ నేను ఇంటర్మీడియట్లో వస్తే మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకి అటామిక్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఓకే పీరియా పీరియాడిక్ టేబుల్ వన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇన్నెక్ట్ గ్యాసెస్ సో ఇవన్నీ ఫర్దర్గా మనం అట్లా చదువుకొని ఉంటాం సో ఇందులో లో అటామిక్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే తక్కువ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ క్యాపిల్ టు అటెన్యూట్ అటెన్యూట్ ద ఎక్స్ అండ్ గామర్ ఇన్ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు హై అటామిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే హై అటామిక్ కన్నా లో అటామిక్ ఉన్నాయి లో అటామిక్ వెయిట్ ఉన్నాయి ఎక్స్ అండ్ గామర్ ఎస్ కి చాలా తక్కువ అటెన్యూట్ అవుతాయి అనమాట చాలా తక్కువ అటెన్యూట్ అవుతాయి so whereas the attenuity of thermal neutron is higher for low atomic number of chips similarly uh, attenuation and nothing but uh, reaction and paying attention okay so this uh, thermal neutron is high higher for low atomic number ikkada nenu thermal neutrons ane ee atomic number takku unna vaatliki ekku untundi okay ikkada em annadu first observe cheyandi atomic number low atomic number unna daniki అటెన్యూటీ అనేది కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఉంటుంది హై అటామిక్ నెంబర్ కన్నా సిమిలర్లీ ఈ తక్కువ ఉన్న వాటికి అంటే అటెన్యూటీ ఆఫ్ థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఈజ్ హయ్యర్ ఫర్ తర్ సిమిలర్లీ అవే తక్కువ ఉన్న అటామిక్ వెయిటేజ్ తక్కువ ఉన్న వాటికి ఆ థర్మల్ న్యూట్రాన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది తక్కువ ఉన్న అటామిక్ నెంబర్ ఓకే సో దస్ ద థర్మల్ న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ టెక్నిక్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టు స్టడీ లో అటామిక్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ హై అటామిక్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో ఈ న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ అనేది ఇప్పుడు దేనికి వాడతామంటే లో అటామిక్ వెయిట్ ఓకే సో న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ టెక్నిక్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ టు స్టడీ లో అటామిక్ వెయిట్ ఆబ్జెక్ట్ తక్కువ అంటే లో అటామిక్ వెయిట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న వాటిని స్టడీ చేయడానికి మనకి న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ అనేది వాడతాము ఈజ్ అన్ అసెంబ్లీ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ హై అటామిక్ నెంబర్ ఆప్షన్ అంటే లో అటామిక్ హై అటామిక్ ఉన్న వాటిని అసెంబ్లీస్ లో కూడా దీన్ని మనం వాడతాం థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ హైలీ ఎనర్జీ ఎనర్జీ న్యూట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్స్ అండ్ బ్రాడ్ టు థర్మల్ ఈక్వల్ ప్రియం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మోడర్ సచెస్ వాటర్ కరాఫిన్ కార్బన్ కార్బన్ ఎక్సెట్రా ఈ థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం న్యూట్రాన్స్ అనే రేడియోగ్రఫీలో మనం న్యూట్రాన్స్ అనే సోర్స్ ని మనం వాడతాము ఓకే సో ఈ న్యూట్రాన్స్ అనేది ఏంటంటే హై ఎనర్జీ న్యూట్రాన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వేరు వేరు సోర్సెస్ నుంచి ఈ హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్స్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేసి అండ్ బాట్ టు థర్మల్ ఎక్వల్ బ్రియం థర్మల్ ఎక్వల్ బ్రియం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ హై లో మూడు ఉంటాయి మనకి సో థర్మల్ ఎక్వల్ బ్రియం అంటే అన్ని హై పెట్టేస్తే కుదరదు సో యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ విత్ హైయెస్ట్ విత్ లో హై విత్ మీడియం ఇట్లా ఉంటుంది అంటే అట్లా ఒక థర్మల్ ఎక్వల్ బ్రియం స్టేట్ లోకి తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి అండ్ సచ్ ఎస్ ఎట్లా అంటే థర్మల్ ఎక్వల్ బ్రియం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సోర్సెస్ అనేది మోటరేటర్ సచ్ ఎస్ వాటర్ పరాఫిన్ కార్బన్ ఎక్సెట్రా అలాంటి వాటితో వాటిని మిక్స్ చేసి థర్మల్ ఎక్వల్ బ్రియంలోకి తీసుకొస్తారు 
So moderate decorate moderator sir, deaccelerate and absorb the energy of neutrons. You moderate sir, you are the deaccelerate and then you are going to get the and absorb the energy of neutrons. Neutrons, you are energy to absorb just generally. Energy of the uh, thermal neutrons in this range are 1 EV to 3 EV. Okay, electron voltage. So, in the low manaki, uh, thermal neutrons are uh, energy and thunder than 0.1 EV to 0.3 EV. So, as the thermal neutron unable to blacken the film, photographic film, some special methods are employed to radiographic the object. So, in thermal neutrons, so the photographic film black and just and the strength than So some special methods are employed to read it. Okay, special methods me employ just the mintigante radiography in the employee. In this technique, the object is placed in front of screen, measure such such that the Illuminated neutral beam falls on the object as shown in the figure. In this technique, the object is placed in front of screen. Image ke idhar kunda padta mo. Illuminated neutrons so object mein pade hue denge. So ekar mana observe jaise mere kar observe jaindi. Okay, ekar mere observe jaise the. Idhar idhar ente the neutron source. Okay, idhar moderator. Idhar neutron beam idhar object. So, cranius na ante object ne screen ko gundi the majle film. Ko gundi the majle mana screen onta the idhar film ma. So, idhar cranius neutron source kanchi neutron bomb pass out onta the beam object ne pade the object ne pade the mana kora screen ma the capture just. Okay, the same process. The following methods are used to record radiographic image. So, in the two methods onna endo okte direct method and transfer method. So, in the law, we have a neutron radiography, two methods, the direct method, transfer method. So, direct method in this method to obtain radiographic image of the test object, a cassette is used. Okay, a cassette is used. This cassette consists of X-ray film and two metal converters. So, we have a cassette and intended. So, we have a tape recorder cassette, CD, and floppy. Which has a certain limit of storage and records the content. Okay, okay, okay. cassette lo jesi, uh, six songs and eight songs and all, and depending upon the length of the song. Similarly, CD ko jesi, andal logar CD logar atla under the two GB, one GB, uh, somewhat atla atla ante atoms the mana pinsa okay, two fifty MB. Uh, the 500 MB, 1 GB, itla, itla CDs and DVDs and under a capacity which records the content. So, we can use the cassettes. The cassette is the X-ray film with two metal converters. Okay. These converters are thin film fossils made of uh, gadolinium. This is the key. We can observe the key. We can observe just the metal converters and taro, then get all on him and a material to thin plates and matter. And so then it is okay. Thin plates the x ray film is like a sandwich between two converts. The x ray film is a sandwich and matter. And then the pina in the rundu goda monkey converters on the majulo x ray film. So Antke the noka sandwich like a man and a Avoid any the cutting issues. When neutron beam engaging the object falls on converter, it emits gamma rays which affects the film so that the radiograph image is formed. The neutron beam may they the manaki the object may part in the so promo to the objects object which penetrate a yem and x ray film is part of the so and a radiograph image is formed. Arrangement of facet is shown in the film. So, here is the neutrons that we have to do with the attenuated neutrons and the active neutrons. So, attenuated neutrons. Next, transfer method. So, this is the second method. So, that is direct method and this is the transfer method. In this method, unlike direct exposure, the neutron comes from the object or made to fall on converter screen, uh, uh, screens only instead of cassette. According to the method, कनेक्शन चुनौतन भी हम कन्वर्टर स्क्रीन आउट होंगे 
మనకి ఇంతకుముందు ఏమైంది ఇక్కడ క్యాసెట్ ఉంది ఇందులో ఒక డైరెక్ట్ దీని మీద రికార్డ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా కన్వర్టర్ మీద ప్రజెంట్ అయ్యేలా చూస్తాను సో ఈ దీస్ కన్వర్టర్ స్క్రీన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిస్పోజిమ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇండియం ఓకే డైస్పోరియం ఆర్ ఇండియం అంటే ఇరీడియము ఇండియము రేడియము ఇవన్నీ హై రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండి సో ఇది ఈ కన్వర్టర్ దేంతో మీరు తయారయ్యంటది ఇండియం అనే మెటీరియల్ తో అది తయారంట దీ స్క్రీన్స్ బికమ్స్ రేడియో యాక్టివ్ సో ఈ ఇండియం అనేది కూడా రేడియో యాక్టివ్ చెప్పాను కదా మీకు రేడియం కానీ ఇరేనియం కానీ ఇరేడియం కానీ ప్లూటోనియం కానీ ఈ ఐయుఎం అనే ఉండే ప్రతి మెటీరియల్ కూడా మనకి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ సో ప్లూటోనియం తర్వాత ఇరీడియము యురేనియము తర్వాత మాల్ బాడియము తర్వాత ఇలా కొన్ని కొన్ని మెటీరియల్స్ అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు వీటిని ఓకే సో ఇలా ఉండే కూడా రేడియో యాక్టివ్ దీ స్క్రీన్ బికమ్స్ రేడియో యాక్టివ్ సో దాంతో తయారైంది కాబట్టి అది రేడియో యాక్టివ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇది హిట్ అవుతుందో సో దట్ ఈస్ హాఫ్ లైఫ్ ఫర్ ఇనీడియం ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ఫర్ డిస్పోరియం ఈజ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో స్క్రీన్ హాఫ్ లైఫ్ ఫర్ ఇండియం ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిట్స్ దీని లైఫ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిట్స్ అండ్ డిస్పోరియం అయితే టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అవర్స్ అనమాట ఓకే వెన్ న్యూట్రన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫాలో ఆన్ దెమ్ లేటర్ దీస్ ఇరిటేటెడ్ స్క్రీన్స్ ఆర్ లోడెడ్ ఇన్ క్యాసెట్ సో దట్ ఎక్స్రే ఫిల్మ్ రికార్డ్స్ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే కన్వర్టర్ స్క్రీన్ ని తీసుకెళ్లి మనం ఆ ఎక్స్రే క్యాసెట్ లో లోడ్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ క్యాసెట్ ఉంది కదా అందులో ఈ ఎక్స్రే ఫిల్మ్ ని పెడతాము తర్వాత అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏంటంటే అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఫిల్మ్ మీద రికార్డ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఏమో ఫస్ట్ ఈ కన్వర్టర్ మీద మన స్క్రీన్ మీద రికార్డ్ చేసి తర్వాత క్యాసెట్ లో పెట్టి రేడియోగ్రాఫ్ ఇమేజ్ డెవలప్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ ఓకే ఇన్ రేడియోగ్రాఫ్ ఇన్ న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ మెథడ్స్ ఓకే సో విత్ దిస్ రేడియోగ్రఫీ న్యూట్రాన్ రేడియోగ్రఫీ ఇమేజెస్ కంప్లీటెడ్ ఇంకా మనకి హార్డ్లీ టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సో ఆ టూ టాపిక్స్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుంది వీ కెన్ గో ఫర్ సెకండ్ యూనిట్ సో ఆల్రెడీ మీకు మెటీరియల్ అనేది నేను గ్రూప్ లో పెట్టాను ఆల్ ఆఫ్ యూ డౌన్లోడ్ దట్ వన్ అండ్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్ వన్ సో అంతా ఒకసారిగా చదువుకునే కానీ తీరీ పాటే కాబట్టి నేను చెప్పింది ఏ రోజు ఆ రోజు మీరు జస్ట్ గోత్రు అయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ పర్ఫామ్ ద ఎగ్జామ్ ఓకే సో అంతా ఒకసారి చదివితే తీరీ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది దేనికి ఏది రాయాలి సో అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే బెటర్ మీరు చెప్పినప్పుడే మీరు ఫా ఫాలో అయ్యారనుకోండి దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ ఓకే ఇంకా మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో యూ కెన్ క్లారిఫై బై మేకింగ్ సమ్ కామెంట్స్ వైల్ స్ట్రీమింగ్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మేక్ మీ కాల్ ఆర్ ఎల్స్ మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కానీ లేకపోతే ఇందులో చాట్ లో కానీ మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఐ విల్ ఆన్సర్ దట్ ఓకే ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ ఇందో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక డైరెక్ట్ ఇంట్రాక్షన్ క్లాస్ పెట్టుకుందామండి సో దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రొవిజన్ ఆన్ దట్ అండ్ విల్ అండర్ గో సమ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ ఇన్ ద టాపిక్స్ కవర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ అండ్ వీ క్యాన్ మూవ్ ఫర్ ద సెకండ్ ఓకే సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్ ద క్లాస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ